ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവീസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് നോക്കാം പാരസെറ്റിക് പ്ലാൻസ് ഹാവിൻ്റ് യു സീൻ ദർ ലൊറാന്തസ് ദാറ്റ് ഗ്രൂസ് ഓൺ ദ മാംഗോ ട്രീ ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സസ്യത്തിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാവിൽ ഇത്തിൽ കണ്ണിയില്ലേ അതിനെയാണ് ലൊറാന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൊറാന്തസ് നമ്മൾ മാവിലൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലൊറാന്തസ് ഓൺ ദ മാംഗോ ട്രീ ബെനിഫിഷ്യൽ വൈ ഈ ഇത്തിൽ കണ്ണി ഇങ്ങനെ മാവിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ മാവിന് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ദോഷമാണല്ലേ ഈവൻ തു ലൊറാന്തസ് ഹാസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് റൂട്ട്സ് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഫുഡ് അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ലൊറാന്തസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇലയും വേരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും മിനറൽസും ഒക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഇപ്പം മാവിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാവിൽ നിന്നാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളവും മിനറൽസും അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കസ്കറ്റ ഈസ് എ ലൈറ്റ് എല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ക്ലൈംബർ വിച്ച് സ്പ്രെഡ്സ് ഓവർ എ പ്ലാൻ ദ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് കസ്കറ്റ അതും നമുക്കറിയാം മൂടില്ലാത്ത ആളി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ഡസ് ദിസ് ക്ലൈംബർ ബ്രിങ് എനി ഹാം ടു ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഡിസ്കസ് ഈ കസ്കറ്റ ഈ മൂടില്ലാത്ത ആളി അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ചെടിയിലാണോ ഇവ വളരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് വളരുന്നില്ല അതിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ ഉണ്ടാക്കും കാര്യം കസ്കറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ കളറാണ് അതിന് അതിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെടികൾ അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ചിത്തയായി പോവുകയും ചെയ്യും സം പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺ വിച്ച് ദേ ലീവ് ദി ഡു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ദം സെൽഫ് അവർ സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ അവരുടെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് അടിച്ചു മാറ്റിയെടുക്കും റഫ്ലീഷ്യ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലാ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി ദാ ഈ പടത്തി കാണുന്നതാണ് റഫ്ലീഷ്യ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലവറാണ് റഫ്ലീഷ്യ പക്ഷേ റഫ്ലീഷ്യ ഒരു പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതായത് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഫുഡ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് റഫ്ലീഷ്യയും ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പി ഫൈറ്റ്സും പഠിച്ചു പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സും പഠിച്ചു എന്താണ് അതിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആ എപ്പി ഫൈറ്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള മോയ്സ്ചർ പിടിച്ചെടുക്കും പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സോ അത് ഏത് പ്ലാന്റിനെയാണോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പി ഫൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു ഉപദ്രവവും വരത്തില്ല പക്ഷേ പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും നശിപ്പിച്ച് കളയും Plants that absorb water and minerals from the host plant and prepare their own food with the help of their leaves are known as semi-parasites. Example, Lorandas. I have a question under what are semi-parasites? Semi-parasites are the host plant in the host plant. വെള്ളവും മിനറൽസും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവ സ്വന്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അവരുടെ ഫുഡ് അതിനെയാണ് സെമി പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലൊറാന്തസ് ഇത്തൽ കണ്ണിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ ഹോസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദർ ലീവ്സ് ആ നോൺ ആ സെമി പാരസൈറ്റ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഹോസ് പ്ലാന്റ്സ് ആ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ കസ്കറ്റ അപ്പോൾ ചില പ്ലാന്റ്സ് അവരുടെ ഫുഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ഹോസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും അത്തരം പ്ലാന്റ്സിനാണ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കസ്കറ്റ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി നമുക്ക് വാട്ടർ സെമി പാരസൈറ്റ്സ് വാട്ടർ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് ബോത്ത് സെമി പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ്സ് ഹാം ദ ഹോസ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഹോസ് പ്ലാന്റിന് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുക Observe parasitic plants and write down their peculiarities and their harmful effects on the host plant in your science diary. You can see the parasitic plants
നമ്മൾ എപ്പിഫൈറ്റ്സ് പഠിച്ചു പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചു അടുത്തതാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് മാറ്ററിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്നവയാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഐ യു നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഫംഗൈ വേ ഡു ഫംഗൈ ഗ്രൂ ട്രൈ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി സോക്ക് എ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് എസൈഡ് ഒരു പീസ് ബ്രെഡ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ് ത്രൂ എ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ലെൻസിൽ ലൈക്ക് പിക്ചറിൽ കാണത്തേക്കുന്ന ആ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഡ്രോ വോട്ട് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ് നിങ്ങൾ കണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ വരച്ച് വെക്കുക ഫംഗി ഗ്രോയിങ് ഓൺ ബ്രെഡ് പിക്കൾ എക്സെട്ര ആ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഫംഗി ഡു നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഫംഗി ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല പക്ഷേ ദ ഫംഗൈ ഗ്രോയിങ് ഓൺ ബ്രെഡ് പിക്കിൾ എക്സെട്ര ആ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് അവർ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് അവർ ഡീക്കെയ്ഡ് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് അളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വളരുന്ന അത്തരം ഫംഗൈ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആണ് ഫംഗൈ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് മഷ്റൂംസ് പോപ്പിങ് അപ്പ് ലൈക്ക് അംബ്രല്ലാസ് അ ഫാമിലിയർ സൈറ്റ് ദ ഓൾസോ ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗൈ നമ്മൾ കുമിൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുമിളും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗൈ ആണ് വേർ ആ മഷ്റൂംസ് ഫൗണ്ട് ഡു ദി ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ സൈസ് എക്സെട്ര മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറമ്പിൽ വളർന്നു വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കുമിളുകൾ അതിന് പല കളറും ഉണ്ടല്ലേ ആഡ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് മഷ്റൂംസ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ഡയറിയിൽ മഷ്റൂമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് സം ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ദറ്റ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചില പ്ലാന്റ്സ് വേറെ മറ്റ് ചില പ്ലാന്റ്സിന് അതിൻ്റെ ഫുഡിനും ഷെൽട്ടറിനും വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വാട്ട് അബൌട്ട് പേപ്പർ വൈൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് വൈ ഡസ് ഇറ്റ് ഡൂ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ കൊടിയില്ലേ കുരുമുളക് ചെടി അതിങ്ങനെ മറ്റ് ചെടികളിലിങ്ങനെ പടർന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതങ്ങനെയാണോ അതതിൻ്റെ ഫുഡിനോ ഷെൽട്ടറിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണോ മറ്റ് ചെടികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ലെൻഡ് സപ്പോർട്ട് മേക്ക് പന്തൽസ് ഈ പിക്ചറിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ആണല്ലേ മത്തനും പടവലവും കുമ്പളങ്ങയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പടരാനുള്ള വഴികളോ അല്ലെങ്കിൽ പന്തലുകളോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ വളർത്തിയേക്കുന്നത് വിസിറ്റ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഫൗണ്ട് ദ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ പോയി കാണുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കുക വിച്ച് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ടു ക്ലൈംബ് അപ്പ് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് മുകളിലേക്ക് പടർത്തി വിട്ടേക്കുന്നത് നോക്കുക വിച്ച് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ചില പ്ലാന്റ്സ് തറയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വളരുന്ന കാണാം അതേതാണെന്ന് നോക്കുക റൈറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചെടികളാണ് പടർന്ന് പടർത്തി വിട്ടേക്കുന്നത് താഴെ പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്സ് ഇൻ ദ ആഷ് ഗോഡ് വൈൻ വാട്ട് ആർ ദി ദ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കേ ആഷ് ഗോഡ് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്പളങ്ങയാണ് കുമ്പളങ്ങയ്ക്കാണ് ആഷ് ഗോഡ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് പോലെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പാട്ടില്ലേ അതിനെയാണ് ടെൻഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻഡ്രിൽ കണ്ടോ ആ സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള പാട്ടിനെയാണ് ടെൻഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചർ നോക്കിക്കേ പെപ്പർ വൈൻ കുരുമുളകിൻ്റെ കൊടി സ്നേക്ക് ഗോഡ് പടവലങ്ങ ബിറ്റർ ഗോഡ് പാവയ്ക്ക ഗ്ലോറിയോസ എന്നൊക്കെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പടമാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോച്ച് ഫോർ സെമിലർ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദിയർ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെടികൾ കണ്ടെത്തി അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകളെന്ന് സയൻസ് ഡയറിൽ എഴുതുക ക്ലൈംബേഴ്സ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദി ക്ലൈംബ് ഓൺ അതർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് എ സപ്പോർട്ട് സ്പ്രിങ് ലൈക്ക് പാർട്സ് കോൾഡ് ടെൻഡ്രിൽസ് സം പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഫോർ ദിസ് പേപ്പേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പേപ്പർ ബിറ്റർ ഗോഡ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ആർ എക്സാമ്പി
ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് അതിന് ടെൻഡറൽസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് പേപ്പർ ബിറ്റർ ഗോഡ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് ഗോഡ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലൈമ്പേഴ്സ് ആ വീക്ക് സ്റ്റെംപ്ഡ് പ്ലാൻസ് ആണ് ദേ ഹാവ് ടെൻഡറൽസ് ഓർ ദേ ഹാവ് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ടു ക്ലൈംബ് ഓൺ ദി അതർ പ്ലാൻസ് എക്സാമ്പിൾ ബിറ്റർ ഗോഡ് സ്നേക്ക് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദ സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാൻ അതിൻ്റെയും സ്റ്റെമ് ഭയങ്കര വീക്ക് ആണ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഗ്രോ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടെൻഡ്രൽസ് അതെങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിങ്ങനെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്നാണ് വളരുന്നത് അത് നമ്മൾ കയറ്റി വിടത്തില്ല തറയിലാണ് പടർന്ന് വളരുന്നത് അല്ലേ അതിന് ടെൻഡ്രൽസ് ഉണ്ടോ അതിന് ടെൻഡ്രൽസ് ഇല്ല വേറെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രോകോട്ടയിലും സ്ട്രോബെറി ഇതും ഇങ്ങനെ തറയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വന്ന് വളരുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആർ കോൾഡ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സും വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാൻസ് ആണ് പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് ക്രീപ്പിംഗ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ പരന്ന് നമ്മുടെ തറയിൽ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടന്ന് വളരുന്നതാണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ ഹൈഡ്രോകോട്ടയിൽ സ്ട്രോബെറി എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ദീസ് പ്ലാൻസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ടെൻഡ്രൽസ് ഓർ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് ഈ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ ഹൈഡ്രോകോട്ടയിൽ സ്ട്രോബെറി തുടങ്ങിയവ ഈ പ്ലാൻസിന് ടെൻഡ്രൽസും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സും ഉണ്ടാവില്ല ടെൻഡ്രൽസും ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സും ഏതിനാണ് ഉള്ളത് ക്ലൈമ്പേഴ്സിനാണുള്ളത് അപ്പോൾ ക്രീപ്പേഴ്സ് എന്താണ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ആർ വീക്ക് സ്റ്റെംഡ് പ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ക്രീപ്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ സ്വീ എക്സാമ്പിൾ സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ ഹൈഡ്രോകോട്ടൈൽ സ്ട്രോബെറി ദീസ് പ്ലാൻ ഡു നോട്ട് പ്രൊസസ് ടെൻഡ്രൽസ് ഓർ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാ